السلام عليكم ورحمة الله كيف حالكم يا أحباب أتمنى يا رب تكونوا بخير أهلا بكم أحمد صالح بلقاء جديد في صناعة المحتوى عبر برنامج الباوربوينت اليوم رح نتعلم يعني صناعة سلايدات أو شرائح عرض احترافية بما يسمى قوالب الموك أب كيف ممكن نحن نعمل تداخل هذه الأشكال أو نعمل يعني فيديو بداخل صورة ثابتة أو جاهزة بحيث أنه قدر الإمكان تكون هي واقعية هذا رح يكون محور لقائي مع حضراتكم اليوم قبل ما نبدأ تكرما يا أصدقائي ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل شير لهذا الفيديو تساهم معي بإيصال أكبر قدر ممكن من المستفادين وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا نتشرف فيك اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك مني كل جديد وأيضا تكرما لا تنسوا زيارتي على قناة حكاية شغف أكون جدا شاكر لكم بدعمي على الحكاية ويلا مباشرة لحتى نتوجه مع بعض بلقائنا لهذا اليوم اهلا بكم احبائي مره ثانيه، كثير من الاوقات بتتعثر معنا بعض الافكار لحتى ممكن نصنع منها سلايدات احترافيه، اليوم رح ناخذ طريقه جدا رائعه وبسيطه والمخرجات منها غايه بالابداع، قبل ما نشرح بنيه العمل على برنامج الباوربوينت رح اتوجه الان الى مستعرض الجوجل كروم، رح اترك في صندوق الوصف رابط او رابطين، الرابط الاول لموقع فري بيك لحتى نحمل منه الصوريات الخاصه بالموك اب رح نشرح لكم اياه مباشره، والموقع الثاني لتحميل تحميل الفيديوهات بالدقة العالية خلني أرجع إلى الفري بيك هو الأهم اللي عندي إياه بهذا اللقاء ففي حقل السيرش أو البحث بكتب على سبيل المثال موك أب هذا هو موك أب تمام ونجي على الفلتر ونختار الفري المجاني ونختار فوتو يعني بنحدد الفلتر الاول على الصور والثاني يكون القوالب رح تطلع لي مجانيه. اذا حبيت تبحث عن اي شيء مخصص فيك تضيف يعني سواء كان موبايل او كمبيوتر او ما شابه ذلك، خلني على سبيل المثال اختار كمبيوتر، هذا هو موك اب كمبيوتر رح تشوف العديد من الصوريات اللي ممكن نحن نستفاد منهم، فبننقر على سبيل المثال على الصوره ونختار داونلود وهذه تكون كلها مجانيه. تمام يا أصدقائي نفس المبدأ إذا حبيت تبحث عن موبايل نفس المبدأ نكتب موبايل أو أنك تبحث عن أي صورة موك أب فما عندك مشكلة فيها القوالب جدا كثيرة ومجانية نفس الشيء بما يخص موضوع تحميل الفيديوهات هذا الموقع رح نقوم بزيارته ونعطي يعني إظهار المزيد من الفيديوهات تمام في عندي هون شيء اسمه فلتر بنقر عليه كمان ونجي بنختار فري كليبس يعني هدول انا بلغي التفعيل عنه لان هدول عباره عن فيديوهات مدفوعه فبيظل لي فقط الفيديوهات المجانيه ايضا في حقل السيرش بتحب تبحث عن شيء معين ما عندك مشكله فيها او انك تتجول بتشوف هذه الفيديوهات كلها عباره عن فيديوهات دقه عاليه ومجانيه بننقر لمره واحده على اي فيديو وبنختار فري داونلود المهم بعد ما نقوم بتحميل الصوره وتحميل الفيديوهات بنتوجه الى برنامج باوربوينت راح ننقر باليمين ومن تخطيط راح اختار شريحة فارغة رح نبدأ أول شيء بإدراج الصورة وليكن أنا مجهز لكم اليوم صورة بنفس الطريقة طبعا رح نختار صورة وننقر على مفتاح الإدراج الآن رح نختار اختصاص بنسبة العرض إلى ارتفاع 16 على 9 وخلني أحرك الأسفل شوي مشان يكون عندي القص من الأسفل تمام بهذا الشكل ونختار اختصاص محاذاة إلى الأعلى ومحاذاة إلى اليسار وبنقر على مقبض الزاوية مع السحب لحتى نكبر الصورة على ملء الشريحة الآن أصدقائي لو نحن أدرجنا مقطع الفيديو هذه إدراج فيديو من جهاز الكمبيوتر وأخذت مقطع الفيديو على سبيل المثال تمام خلنا نصغر شوي ونشوف إيش ممكن نحن نشتغل عليه طيب الآن في عندي صعوبة بإني أنا أضع مقطع الفيديو على الشاشة مقطع الفيديو على الشاشة لو أنقر باليمين وبتوجه إلى تنسيق الفيديو رح يكون في عندي من التأثيرات في عندي شيء اسمه استدارة ثلاثية الأبعاد ممكن أنها تساعدني شوي بالاستدارة يمين ويسار وأعلى وأسفل يعني نوعا ما لكن ما بقدر بالضبط أنه أنا يعني أحكم أبعاد الفيديو على قدر أبعاد الشاشة بالضبط فلهيك رح يكون في عندي شيء من الصعوبة علي أيضا في عندي إمكانية أعمل اقتصاص لمساحات زائدة من الفيديو أي مساحات تحب بدك القصة كمان ما عندك مشلة فيها لكن أيضا ما رح تكون في عندك مثل ما حكيت أنك تضع آه يعني تضع حجم الفيديو بالضبط يكون مناسب على قدر الشاشه. فلهيك خلني اعمل كنترول زد وكنترول زد ونحط الفيديو على طرف الان ونشوف شو ممكن نحن نشتغل قبل ما نقوم بادراج الفيديو. اصدقائي هذه المساحه اللي بدي اضع فيها الفيديو بحيث يكون واقعي قدر الامكان، تمام؟ طيب فلهيك خلني اتوجه الى ادراج ومن اشكال خلني اختار المستطيل 
وبنكر من هالزاوية بنكر مع السحب لحتى أرسم مستطيل لكن بنلاحظ المستطيل أيضا شو ما عملت له حركات رح يكون في عندي صعوبة بإني أموضع نفس المستطيل على قدر الشاشة بالضبط فلهيك أنا بلجأ إلى بما يسمى تحرير النقاط خلني أختار له بدون إطار تمام وأنكر باليمين وبنختار تحرير النقاط تحرير النقاط خلنا نكبر شوي مشان الموضوع يكون واضح معنا بمية بالمية طيب هذه النقطة رح نحطها على النقطة اللي هون تمام وهيدي النقطة بجي بسحبها لهون على هالزاوية وهذه النقطة كمان بنفس المبدأ رح ننكر عليها وبسحبها على هيدي الزاوية والنقطة الأخيرة على هاي الزاوية بكون يا أصدقائي أنا حصلت بالضبط على شكل بمقاس الشاشة تماما تمام فقط من خلال تحرير النقاط تمام فقط لا غير الآن رح أضغط على الصورة يعني أقوم بتحديد الصورة أضغط مفتاح الكنترول وبحدد الشكل المستطيل اللي رسمناه ومن قائمة التنسيق ومن دمج الأشكال رح نختار طرح شو رح نختار طرح الآن لاحظ معي شغلة أن الصورة تم تفريغها يعني بمعنى السكرين أو الشاشة تم تفريغها صارت عندي يا شو بدون يعني شكل صارت عندي مفرغة هون كنترول زيد كنترول زيد الآن يا أصدقائي رح نحاول ناخد أبعاد الفيديو تقريبا على قدر أبعاد الشاشة تقريبا بحيث يكون المنظور للفيديو يكون واقعي قدر الإمكان فبحدد الفيديو بنتوجه إلى التأثيرات أو التنسيقات الخاصة بالفيديو وبنروح إلى استدارة ثلاثية الأبعاد وخلنا نعمل التفا للفيديو التفاف وبناخذ استداره للفيديو قدر الامكان يكون معي مثلا بهذا الشكل هذه استداره للفيديو تمام وخلنا نكبر المساحه شوي بحيث تكون او تغطي معي فراغ الشاشه بالضبط الان بتوجه الى قائمه التنسيق وبنختار نقل الى الخلفيه لحتى يكون معي خلف شو خلف شاشه الكمبيوتر ويكون معي المحاكاه تقريبا واقعيه الان من خيارات التشغيل رح نختار يكون عندي التشغيل تلقائي فلو شغلنا الان شريحتنا رح يكون معنا الوضع بهيدي الجمالية وهذا ما يسمى الموك أب تمام يا أصدقائي؟ طبعا أنت رح تضيف أي نصوص ولوجو وشروحات أنت بتحب تضيف الآن على هي الشريحة الآن يا أصدقائي خلينا نتوجه إلى إدراج شريحة جديدة ونتوجه إلى إدراج صور من هذا الجهاز وخلنا نأخذ هيدي الصورة معنا مثلا عندي هي الصورة أنقر على مفتاح الإدراج ونفس المبدأ اختصاص نختار نسبة عرض إلى ارتفاع 16 على 9 تمام؟ طيب وبنختار محاذاة إلى اليسار ومحاذاة إلى الأعلى وبنكر مع السحب من المقبض الزاوية لحتى نكبر على فراغ الشريحة بالضبط بنفس الطريقة بنتوجه إلى أدراج من الأشكال ونختار مستطيل وبنكر مع السحب لحتى أنا أرسم مستطيل وبنختار تحرير النقاط طيب خلنا نوسع شوي العرض الآن بنكر على هاي الزاوية أو هاي النقطة ومسحبة على هاي النقطة بالضبط وبرجع بطابق الترويس الثاني أو النقطة الثانية بهذا المكان وعندي بالاسفل بنكر مع السحب وبنطبقها على هاي النقطة بالضبط والاخيرة نفس المبدا بناخذها على هاي النقطة بالضبط تمام يا اصدقائي بهذا الشكل بالضبط الان بنكر على الصورة الخلفية الكبيرة اضغط مفتاح الكنترول وبحدد المستطيل ومن قائمة التنسيق بنختار من دمج الاشكال بنختار طرح لحتى يتم تفريغ الصورة مثل ما انا شايفين بالضبط الان بتوجه الى ادراج وبنختار الفيديو بكون نحن محضرين فيديو اخر وليكن معي على سبيل المثال هذا الفيديو تمام رح نصغر مساحة الفيديو وليكن معنا مثلا بهذا الشكل خلي يكون بالطول نفس طول الشاشة بالضبط شاشة الموبايل تمام إذا حبيت تعمل اختصاص أو ما حبيت ما عندك مشكلة فيها لكن البرنامج بيقدم لك الآن هاي المرونة وبنختار نقل إلى الخلفية ومن خيارات التشغيل بنختار تشغيل تلقائي فلو نحن الآن شغلنا شريحتنا رح يكون معنا الآن الموضوع بهيدي الجمالية وبهذا الشكل ومثل ما حكيت بنفس الطريقة فيك تضيف كل الأشكال والنصوص والأدوات المرافقة لتصميم عروضك التقديمية هذه من أفضل الطرق أنه أنا أصمم شرائح احترافية واقعية لكن بإمكانيات جدا بسيطة أتمنى إن شاء الله بهذا اللقاء أكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع ولا يخفيكم كالمعتاد فتكرما لا تنسوني من تفاعلكم والدعم تجزو عني كل خير إن شاء الله ألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله